മോട്ടീവ് ലാസ്റ്റിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അമേരിക്കക്കാരിയായ ജെസീക മീറും ആൻഡ്രു മോർഗണും റഷ്യയുടെ ഒലേക്സ് ക്രിപ്പോച്ചിക്കയും ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ ആറു മാസക്കാലത്തെ ക്വാറന്റൈന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം റഷ്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുക ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് അതിമനോഹരമായ സൂര്യാസ്തമയങ്ങൾ അവർ ആസ്വദിച്ചത് ഇരുന്നൂറ് ദിവസത്തിലധികമാണ് ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ലോകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചൊവ്വയിൽ കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കുക അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ലോകത്തെവിടെയും സഞ്ചരിച്ച് എത്താൻ കഴിയുക തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി സ്വപ്ന പദ്ധതികളുമായി എലൻ മസ്കിൻ്റെ സ്പേസസ് കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കമ്പനികൾ രംഗത്തുണ്ട് സ്പേസ് ടെക്നോളജിയിൽ വികസിത രാജ്യങ്ങളെപ്പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുമാറാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ മുന്നേറ്റം ചന്ദ്രയാൻ മംഗൽയാൻ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഗഗൻയാൻ ദൗത്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതികളിൽ ഇടം പിടിച്ചവയാണ് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾക്ക് ചെന്നിറങ്ങുവാനും താമസിക്കുവാനും ബഹിരാകാശ നിലയം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടു കൂടി സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ എസ് ആർ ഒ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഇസ്രോ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മാത്രം ഇന്ത്യയുടെയും വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെയും അടക്കം നൂറ്റി അൻപത് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇസ്രോ വിക്ഷേപിച്ചത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളർച്ച ബഹിരാകാശ വിപണിയെ വരും വർഷങ്ങളിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ മക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടികൾ അവരുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ തല്ലിത്തകർത്ത് പുതിയ പലതും നിർമ്മിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ ചിത്രം പത്രങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മളുടെ എത്രയോ മക്കളാണ് അത്ഭുതത്തോടു കൂടി അത് നോക്കി നിന്നിട്ടുള്ളത് കുട്ടികളിലെ ശാസ്ത്ര കൗതുകവും ശാസ്ത്ര അഭിരുചിയും കണ്ടെത്തുവാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കഴിയാറില്ല സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേളകളിൽ മികവ് പുലർത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പോലും പിന്നീട് വേണ്ടത്ര പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും കൊടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ നമ്മുടെ മക്കൾ അത്തരത്തിൽ ശാസ്ത്ര അഭിരുചി ഉള്ളവരാണ് എങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കൂടുതൽ അറിയുവാനും ആഴത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുവാനും നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ സൗകര്യമുണ്ട് മികവ് പുലർത്തുന്ന കുട്ടികളാണ് എങ്കിൽ ഭക്ഷണവും സൗജന്യ താമസവും അടക്കം ബഹിരാകാശ പഠനം സർക്കാർ ചിലവിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും മിടിപിടുക്കന്മാരാണ് എങ്കിൽ പഠനത്തിന് ശേഷം ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ നല്ല ജോലിയും ഉടൻ ലഭിക്കും അത്തരമൊരു സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചാണ് കേരളക്കരയിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്പേസ് ഡോസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം വലിയമലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഐ ഐ എസ് ടിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമായ മികച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും എഞ്ചിനീയർമാരെയും വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അന്തരിച്ച മുൻ രാഷ്ട്രപതി ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ചാൻസലർ ആയിക്കൊണ്ട് ഐ ഐ എസ് ടി നിലവിൽ വന്നത് ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയ ഇവിടെ ബഹിരാകാശ സയൻസിൽ ഡിഗ്രി തലം മുതൽ പി എച്ച് ഡി വരെ പഠനം നടത്തുവാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് സ്പേസ് സയൻസ് സ്പേസ് ടെക്നോളജി സ്പേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വിഭാഗങ്ങളിൽ ആഴത്തിലുള്ള പഠനം നടത്തുവാനുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏക സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് ഐ ഐ എസ് ടി സ്പേസ് സയൻസിൽ മൂന്ന് ബിടെക് കോഴ്സുകളാണ് ഐ ഐ എസ് ടിയിൽ ഉള്ളത് എയ്റോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നാല് വർഷത്തെ ബിടെക് കോഴ്സാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഫ്ലൈറ്റ് ഡൈനാമിക്സ് എയ്റോസ്പേസ് സ്ട്രക്ചർ മെഷീൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ ഈ കോഴ്സിലൂടെ സാധിക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എവിയോണിക്സിൽ നാല് വർഷത്തെ ബിടെക് കോഴ്സാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസിംഗ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മൈക്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയവയിലൊക്കെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുവാൻ ഈ കോഴ്സിലൂടെ സാധിക്കും അഞ്ചു വർഷത്തെ ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സാണ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നാല് വർഷം കൊണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സിൽ ബി ടെക് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അഞ്ചാം വർഷം ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പൂർത്
നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സുകൾക്ക് സംവരണം ഉൾപ്പെടെ അറുപത്തിയാറ് സീറ്റുകളാണ് ഒരു ബാച്ചിൽ ഐ എ എസ് ടിയിൽ ഉള്ളത് ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രിക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് സീറ്റുകളും ഇതുകൂടാതെ ഐ എ എസ് ടിയിൽ ഈ മേഖലയിൽ പതിനഞ്ചോളം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സുകളും നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് കോഴ്സുകളുടെ പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും ഐ എ എസ് ടി ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ സന്ദർശിച്ചാൽ മതിയാവും ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് പ്ലസ് ടുവിന് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കോടുകൂടി പാസ്സാകുക എന്നതാണ് ആദ്യ കടമ്പ പിന്നീട് ഐ ഐ ടികളിലേക്കും ഇന്ത്യയിലെ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലേക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകളുടെ പ്രവേശനത്തിനായി നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി ദേശീയ തലത്തിൽ നടത്തുന്ന ജോയിൻറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ജെ ഇ ഇ പാസ്സാകുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കടമ്പ ജെ ഇ ഇ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടക്കുന്നത് മെയിൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് പത്ത് ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾ എഴുതുന്ന ജെ ഇ ഇ മെയിൻ എക്സാമിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ താഴെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമാണ് ജെ ഇ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് എക്സാം എഴുതുവാനുള്ള അവസരമുള്ളൂ ജെ ഇ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് എക്സാമിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എ എസ് ടിയിലെ ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അവസരം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കും പ്രവേശനം ലഭിച്ചാലുടൻ കുട്ടികളുടെ ആദ്യ സെമസ്റ്ററിൻ്റെ പഠന ചിലവായ നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഭക്ഷണവും താമസവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പഠന ചിലവാണ് നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പേസ് ഡോസ് ഐ എ എസ് ടിയിൽ അടക്കും കൂടാതെ ബുക്സ് ഗ്രാൻഡ് ഇനത്തിൽ മൂവായിരം രൂപ കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള സെമസ്റ്ററുകളിൽ ഡോസ് പണമടക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ സെമസ്റ്റർ എക്സാമുകൾക്കും മികച്ച നിലവാരം പുലർത്താൻ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് സെമസ്റ്റർ ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് ആവറേജ് എസ് ജി പി എ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസ് വിലയിരുത്തുന്നത് പത്ത് പോയിന്റിൽ ഏഴര പോയിന്റ് നേടിയാൽ മാത്രമാണ് സൗജന്യ പഠനത്തിന് കുട്ടി അർഹനാവുകയുള്ളൂ അതായത് മിടുമിടുക്കന്മാരായ കുട്ടികളാണ് എങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായി ബഹിരാകാശ പഠനം നടത്തി ഐ എ എസ് ടിയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരും മാത്രമല്ല ഐ എ എസ് ടിയുടെ ചെലവിൽ ഇസ്രോയുടെ സെൻറ്ററുകളിലും ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള പല പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലും ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കും ഒപ്പം ഇസ്രോയുടെ പല സ്വപ്ന പദ്ധതികളുടെയും ഭാഗമാകാൻ പഠന സമയത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഡോസ് ആണ് നമ്മുടെ പഠന ചിലവുകൾ പൂർണ്ണമായും വഹിക്കുന്നത് എന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജോലിക്കായി നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള അബ്സോർബ് ചെയ്യുവാനുള്ള ആദ്യത്തെ അവകാശം ഡോസിനും ഇസ്രോക്കുമാണ് എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അവിടെ ജോലി ലഭിച്ചുകൊള്ളണം എന്നില്ല ബഹിരാകാശ മേഖലയിലേക്ക് വിപണിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ മുതൽ നാസ വരെയുള്ള തൊഴിൽ സാധ്യതകളെ തേടാൻ ഐ എ എസ് ടിയുടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സെൽ കുട്ടികളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ മേഖലയിൽ മികവ് തെളിയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടത് രക്ഷിതാക്കളുടെ പൂർണ്ണമായ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവുമാണ് നമ്മുടെ മക്കളിലൂടെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തി ആകാശത്തോളം ഉയരട്ടെ അല്ല ആകാശങ്ങൾക്കും അപ്പുറം ബഹിരാകാശങ്ങൾക്കും അപ്പുറം ഉയരട്ടെ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുകയാണ് വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വിഷയത്തിൽ സംശയങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എജ്യൂക്കേഷണൽ മോട്ടിവേഷണൽ ഇൻസ്പിറേഷണൽ കരിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ